你们装了什么？哈哈，全是好玩意儿，嘿炸药还有冲锋枪，真成没炸药呢。这是老美送给老蒋的装备，又给鬼子劫了。上车，换衣服，快快快！身体怎么样？时好时坏，让龟二将军负责，我也放心。离大桥湾还有多远？大概六十公里。晚了差不多整整一天。是啊，但应该是提高了安全系数的。这小鬼子不会改道吧？对呀，要打这儿走，早该来了。可千万别出什么岔子。石姐姐真会说笑，我没有说笑。小泉旅团部装备的是重武器，除了这条路，他们哪也去不了。再等等。可这也太说不过去了吧？来了。五十七毫米口径山炮，那毒气弹的口径也应该达到五十七毫米，威力巨大。这样的一发毒气弹下去，杀伤面积可以达到直径一百米了。天哪！那把它打出去，这么多毒气弹，那得杀死多少人呢？那可老了去了。咱们从山路穿过去，走。队长，我们可以把这边的墙拆掉，让卡车开进来。在这里，我们更好卸车，把炮弹运进屋里。这里可以达到这个要求，我是怕小泉那些将军们。你更怕的应该是柳敬春。把毒气弹运进来以后，可以码放在两边的屋子里。今天晚上，吉永中尉一定会想办法跟我们联系的。我要的东西准备好了吗？准备好了。我们再到后面看看。快来，队长
，看来鬼贼在这过夜。司令分析的很对。这么多辆车，要搞清楚毒气弹藏在哪辆车上，这可不容易啊！要一辆一辆的看，恐怕是没有别的办法了。是，那个毒气弹的弹药箱上，不是有标记吗？我补充一下啊，还要看到弹头上的毒气弹标识，黄色或者绿色，没有那么费劲。你有什么鬼主意了？是野谷川的鬼点子，他会对毒气弹特别用心。对，他一定会对毒气弹采取特别保护措施的。他就为这来的。阿婶说的对，野谷川知道我们要来，他一定会特别小心。机会不多了，小子，嗯，说吧，怎么干？咱们一会儿分头，进城侦查。沈大哥，你和二婶一组。胖大哥，你和三神一组。好，玉儿，你和耗子刘一组，永春和我一组。朱大哥，哎，你到藏车的地方等着我们。OK， 任务完成，所有人回到藏车的地方集结，明白吗？好，好。白司令，你这种人员的分配很不合理，我怎么都行啊，可玉儿最需要你的照顾，咱俩换一下不行吗？我觉得刘大哥说的也对，刘司令，还是你跟玉姑娘一组吧。行，你们一组，玉儿，你和我一组。野谷川知道我们要来，我们要尽可能少暴露，暴露的越晚，我们的机会越大，明白吗？明白。明白。什么？把所有的毒气弹搬进池塘？是假毒气弹，将军。我知道你说的是假毒气弹。野谷君，真有这个必要吗？是的。我必须把柳京春引向池塘。你知道我的士兵已经被你折腾的疲惫不堪了，他们已经一天一夜没有休息了。我知道，将军。但是我要考虑的，首先是毒气弹。五千发多少下？一千下。叶国军，你在考验我的耐心。将军，属下的目的只有一个，我必须确保毒气弹。万无一失。那万一柳敬春不上当呢？没有万一。属下用脑袋担保。沈山中尉，在。你带着人就隐蔽在这祠堂大屋外，柳敬春的人一旦要接近你们，你就要保证一个不留的把他们全部清除。是。遣仓副队长，在。你的两个小队作为第一道防线，你的主要目的是要包围柳敬春，拦住他是次要的，做个样子，然后把他放了。我们要在这里把他们消灭。是。另外，把我的帐篷也搭在这里，我要在帐篷里边等着柳敬春。不行，队长，这里太危险了，你应该在院外指挥。不，我一定要让柳敬春看到我在这里，他才能确信我们弹药箱里装的是真正的毒气弹。可是队长，不要再说了，我十点之前一定要进到帐篷里，我要让这里。成为我和柳敬春的最后一战。山谷骷髅。鬼子的毒气弹，应该就在院子里边。那么多兵，咱们怎么进去啊？有办法他已经到这里了。
我能感觉到他，他一定就在这周围盯着我们。请队长马上离开这里。他不会马上发动袭击的，我们也没必要惊扰他。走。他知道我们在这儿。他知道。那他怎么不采取行动啊？他要引军入瓮。可真够狡猾的。他不会是在里面等我们吧？是，是的。他知道我必须进去。你小心点。放到哥那边一打响，我们就放炸药，然后迅速撤退。好，毒气弹不是闹着玩的。
快去！是，跟我走。快，不惜一切代价往里冲。所有人，你们全部走路，往后报仇。
你必须活着。
怎么会这样？是万幸，如果不是您掉了包，耻辱！混蛋刘司令，刘司令，刘司令，刘，怎么了，雨儿？康大哥死了。你给毁了！我真奇怪，你怎么就没有被炸死？和我那一百多名士兵一起殉国日的，总算咬住他屁股了。会认账吗？能，在学校我还拿过千金冠军呢。妈，瞄准了在这啊！放心吧，司令。大家听好了，往最后两辆车里边扔，扔完以后马上撤，毒气扩散的很快，明白吗？明白，明白，明白，明白。准备。
都没事吧？没事，没事。三婶呢？没事。哎，不知道啊，没跟我们一组啊。对了，我看他往那边去了。坏了，我得去找他。
妖怪子，这姑奶奶把你们一个个都喂饱。受伤了，抓活的。
别动
，小豹子，你在天上等着娘，娘来了。终于来了，刘景川，听我命令，汽车到了正前方就射击，等我上车以后停止射击。是。
一组上，二组准备
，我看你还有多少力气。则有的是力气来杀你们这帮畜生，小豪斩不好使。只要能干掉敌人，不管付出多大代价，那这个战术都是成功的。柳敬春没有教过你吗？他叫我来怎么剃你的人头？可惜了，柳敬春怎么会让你带他来受死？本来我今天杀的是他，是你坏了我的大事。既然你送上门来了，那我就成全你。做梦吧！来。不杀光你们，中国怎么能太平？你是真不要脸呐！跑到我们国家来杀人放火，却是我们野蛮，给我们太平。听说你轻易不出刀，刀陷人亡。哼哼，老子今天也把刀放下。咱们来个人兽大战，看看谁死谁活。嗯嗯。